எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு டேஸ்டியான கேர்ட் ரைஸ் வித் வெண்டக்காய் பொரியல் எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வெண்டக்காய் பொரியலுக்கு இதுக்கு வந்து தயிர் சாத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வெண்டக்காய் பொரியல் நான் பேன் வச்சுருக்கேன் இல்லை கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுருக்கேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போது அதில் வந்து வெங்காயம் நான் வந்து ஒரு கிலோ வெண்டக்காய் எடுத்துருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா எடுத்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதில் நம்ம வந்து இந்த வெண்டக்காயை போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் காலையில் டிஃபன் பாக்ஸ் கட்டும் போதும் இந்த தயிர் சாதத்துக்கு இந்த வெண்டக்காய் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டுட்டு மூடியெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கலரி விடணும் அடி பிடிக்காமல் நான் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த வெண்டக்காய் கறி வந்து தயிர் சாத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த பொரியல் பண்ணும்போதும் இதே மெத்தடில் பண்ணுங்கள் ஆனியன் வந்து நான் போட்ட மாதிரியே போடணும் இப்போ தான் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் காரம் இன்னும் கூட வேணும்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு நான் வந்து புழுங்கல் அரிசி ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி விட்டு லைட்டாக உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் நான் வேக வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆறுதான் அதனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் கட்டியாக இருக்கும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் பால் பால் நல்லா கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் ஆற விட்டுருங்க ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி அரிசி ஒரு விசில் வந்ததும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோவில் வச்சுருங்க அப்புறம் இறக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடும் சாதம் ஒரு டம்ளர் பால் விட்டுருக்கேன் நான் இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி நல்லா நைஸாக நறுக்கினது பச்சை மிளகா நீங்கள் காரம் வேண்டாம்னா அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மிளகாவை வந்து வாசனைக்காக போடலாம் நான் வந்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் இப்போது கொஞ்சம் கேரட் துருவுனது மாதுளம்பழம் முத்துக்கள் வந்து கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த சாதம் பாருங்கள் எவ்வளோ மல்டி கலர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் தண்ணி வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஆறு விடுறோம் இல்லையா அது பாருங்கள் ஆறு தண்ணி கொதிக்க வச்ச தண்ணி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் சாதம் இப்போ பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் நீங்கள் லஞ்சு பேக்கு கட்டுறதா இருந்தால் இதுக்கு தயிர் எவ்வளோ தெரியுமா போடணும் இதுதாங்க தயிர் காலையில் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் குழந்தைங்க வந்து பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு இந்த சாதத்தில் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ தான் தயிரை விடணும் உரம் ஊற்றுற மாதிரி நம்ம தயிரை விடணும் இந்த மாதிரி கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா மத்தியானத்துக்குள்ளே அந்த புளிப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அவங்க குழந்தைங்க சாப்பிடும்போதும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு இன்ஸ்டண்டாக உடனே சாப்பிட்றதுக்கு செய்கிறீங்கன்னா நம்ம வந்து புளிப்பு தயிர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் நம்ம விட்டு நாங்கள் கரெக்டு புளிப்பு பதத்துக்கு பாலும் இந்த தயிரும் மிக்ஸ் பண்ணால் நம்ம உடனே சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து தாளித்து கொட்டலாம் பேனை வச்சு நம்ம வந்து இந்த தயிர் சாதம் தாளிக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் சூடாகட்டும் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போடலாம் கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையை போடுங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது அப்படியே இந்த தயிர் சாதத்தில் எடுத்து கொட்டிடுங்க இப்போ இதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்து இப்போ நம்ம இது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை போடலாம் கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சமாக போடுங்க நல்லா புடியாக நறுக்கி போடுங்க இப்போ பாருங்கள் சுவையான ஹெல்த்தியான வெண்டக்காய் பொரியல் வித் கேர்ட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்களும் இதே மெத்தடில் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்